వేసవి దాహార్తిని తీర్చే పండ్లుగా పుచ్చ కర్బూజాలకు పేరు ఈ కాలంలో ఉండే డిమాండ్ను అందిపుచ్చుకోవటానికి రైతులు దఫదఫాలుగా విత్తుకుని మంచి ఆదాయాన్ని సొంతం చేసుకుంటూ ఉంటారు ఒకప్పుడు మండు వేసవిలో మాత్రమే దొరికే ఈ పండ్లు సూపర్ మార్కెట్లు రిటైల్ మార్కెట్ల పుణ్యమా అని నేడు సంవత్సరం పొడవునా అందుబాటులో ఉంటున్నాయి వీటిలో కర్బూజాను నవంబర్ మాసం మొదలు విత్తుకుంటూ ఉంటారు కర్బూజను పండు దోశగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆయా ప్రాంత అభిరుచులకు తగ్గట్లుగా ఒక్కో చోట ఒక్కో రకాన్ని ఆదరిస్తున్నారు ఢిల్లీ మార్కెట్కు పసుపు పచ్చని తోలు కలిగిన రకాన్ని హైదరాబాద్ మార్కెట్కు నెట్టెడ్ రకాలు ముంబై బెంగళూరుకు మరికొన్ని రకాలను ఎంచుకుని రైతులు సాగు చేస్తున్నారు అనంతపురం కడప ప్రాంతాల్లో రైతులు కొందరు ఢిల్లీ దోశను సాగు చేస్తూ లాభాలను చవిచూస్తున్నారు ఢిల్లీ దోశ అనేది మా అనంత కరువు జిల్లా రైతులకి చాలా వరం ఇది నేనైతే గత పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి కానీ తక్కువ నీటితో కానీ సాగు చేస్తున్నాము రేటు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అక్కడ ఢిల్లీకి వచ్చి ఐదు ఆరు కాయలు బాక్స్ వచ్చి మూడు వందల నుంచి మూడు వందల నలభై మధ్యలో అమ్ముతా ఉంది ఏడు కాయలు ఎనిమిది కాయలు వచ్చి రెండు వందల నలభై తొమ్మిది వచ్చి రెండు వందల పది పదకొండుకు వచ్చి ట్వంటీ పర్సెంట్ లెస్ అవుతుంది అండి నూట యాభై రూపాయలు మంచిగానే గిట్టుబాటు అవుతుంది ఎకరాకు పెట్టుబడు డెబ్బై నుంచి ఎనభై వేలు ఒక లక్ష రూపాయలు నిఖరాదాయం వస్తూ ఉంది ఎకరాకు రెండు లక్షల వరకు వస్తుంది పెట్టుబడి లక్ష రూపాయల దాకా వస్తుంది మామూలుగా వాటర్ మిల్లు పెడుతుంటాము ఈ పంట మార్కెటింగ్ బాగా రేటు బాగా ఉంది మాకు వాటర్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది దీని గురించి తెలుసుకొని మేము కూడా ఈ పంటను పెట్టాలని వచ్చాం సార్ చూశారు కదండి ఎక్కడి మార్కెట్ను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నామో తెలుసుకుని అందుకు తగ్గ రకాలను ఎంచుకుని సాగు చేయటం సాగులో డ్రిప్ మల్చింగ్ విధానాలను ఆచరిస్తే మంచి దిగుబడిని నాణ్యమైన పంటను తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది కర్బూజ సాగులో విత్తు మొదలు కోతల వరకు ప్రతి దశలోనూ శాస్త్రీయతను పాటించాలంటూ సాగు వివరాలు తెలియజేస్తున్నారు వైఎస్ఆర్ ఉద్యాన విశ్వవిద్యాలయం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా వెంకటరామన్నగూడెం ఉద్యాన పరిశోధనా స్థానం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ మువ్వా రవీంద్రబాబు వేసవి కాలంలోనే కాకుండా సంవత్సరం పొడవునా కూడా మంచి గిరాకీ ఉండేటువంటి పంట ఈ తీపి దోశ అదే మనం కర్బూజ అని కూడా అంటాం కర్బూజాలో కానీ మనం రకాలుగా చూసినట్లయితే తెల్లకండ రకాలని నారింజ రంగు కండ అదేవిధంగా ఆకుపచ్చ రంగు కండ ఉండే రకాలు మూడు రకాలుగా విభజించవచ్చు వీటిల్లో ఈ తెల్లకండ రకాలను కానీ తీసుకున్నట్లయితే అర్కా జీత్ అని అర్కా రాజహంస్ అనే రకాలు మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి అదే నారింజ రంగు కండరాలను కానీ తీసుకున్నట్లయితే పూసా షర్బతి అనే రకం మనకు అందుబాటులో ఉంది ఆకుపచ్చ కండ రకాల్లో హరా మధు దుర్గాపూర్ మధు మధు అనే సూటి రకాలు మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి లోపల తెల్లకండ కలిగి ఉండి పైన పసుపు రంగు ఉండేటువంటి తోలు కనిగినటువంటి రకాలకు కూడా మనకి నార్త్ ఇండియన్ మార్కెట్లో అంటే బాంబే మార్కెట్ కానీ లేదంటే ఢిల్లీ మార్కెట్లో కానీ మంచి గిరాకీ ఉంటుంది ఇటువంటి రకాలను కూడా మనం సాగు చేసుకున్నట్లయితే మంచి దిగుబడులు పొందేదానికి అవకాశం ఉంది వీటిల్లో బాగా ప్రాచుర్యం పొందిన రకం కోహినూర్ అనే రకం ఉంది కోస్తా ఆంధ్ర కానీ తీసుకున్నట్లయితే నవంబర్ డిసెంబర్ నెల నుంచి మనం సాగు చేసుకోవడానికి అనుకూలం ఈ సంవత్సరం పొడవునా సాగు చేసుకోవాలనుకుంటే తక్కువ వర్షపాతం ప్రత్యేకించి ఖరీఫ్ సీజన్లో తక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యేటువంటి రాయలసీమ జిల్లాల్లో అనంతపూర్ జిల్లా కానీ లేదంటే కడప జిల్లాలో కానీ మనం ఈ పంటను సాగు చేసుకునేదానికి అవకాశం ఉంది ఖరీఫ్లో కూడా అన్ని రకాల నేలల్లో కూడా సాగు చేసుకోవచ్చు చౌడు లేకుండా ఎక్కువ సేంద్రీయ పదార్థం ఉన్న నేలల్లో మనం ఈ పంటని సాగు చేసుకునేదానికి అవకాశం ఉంటుంది నేల యొక్క ఉదజని సూచిక అనేది ఆరు నుంచి ఎనిమిది మధ్య ఉండాలి అదేవిధంగా సాగునీటి నాణ్యత కూడా బాగా ఉన్నట్లయితే మంచి దిగుబడి పొందేదానికి అవకాశం ఉంది ముందుగా మనం పొలాన్ని బాగా దుక్కి దున్నుకొని ఈ కల్టివేటర్తోను తర్వాత రోటావేటర్తోను ఆఖరి దిక్కులో ఎకరానికి వచ్చేసి పది నుంచి పన్నెండు టన్నుల వరకు పశువుల ఎరువు బాగా తయారైన పశువుల ఎరువు వేసుకోవాలి బోదెలు కాలువలు తయారు చేసుకొని కాలువకి ఇరువ ఇరువైపులా కూడా మనం ఈ మొక్కలు నాటుకోవాలి కాలువకి కాలువకి మధ్య రెండు నుంచి రెండున్నర మీటర్ల దూరం ఉండే విధంగా అదేవిధంగా కాలువకి రెండు వైపులా కూడా గట్టు మీద యాభై సెంటీమీటర్ల దూరంలో విత్తనాన్ని నాటుకోవాలి దీనికన్నా కూడా మనం డ్రిప్ పద్ధతిలో సాగు చేసుకున్నట్లయితే మంచి దిగుబడి పొందేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి డ్రిప్పు మరియు ప్లాస్టిక్ మల్చింగ్ వేసుకుని సాగు చేసుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలు పొందేదానికి అవకాశం ఉంది ఎక్కువ దిగుబడి ఎక్కువ నాణ్యమైన దిగుబడి తీసుకునేదానికి కూడా అవకాశం ఉంది కాబట్టి బెడ్స్ అనేవి తయారు చేసుకోవాలి బెడ్స్ మీద మనం డ్రిప్ లైన్ ఇన్ లైన్ డ్రిప్పర్స్ గంటకి రెండు లీటర్ల డెలివరీ ఉండి ముప్పై సెంటీమీటర్ల దూరం ఉండేటువంటి ఈ డ్రిప్ లైన్లు ఏర్పాటు చేసుకొని దానిపైన మల్చి షీట్ పెట్టుకున్న తర్వాత మొక్క పెట్టుకోవాలి ఈ మల్చి షీట్లో ఉండేటప్పుడు డ్రిప్ లైన్కి మధ్య లైన్కి మధ్య దూరం ఒకటి పాయింట్ రెండు మీటర్ల దూరం ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి ఈ చిన్న మల్చి షీట్ అంటే మూడు అడుగులు మల్చి షీట్ వేసుకొని దాని మీద సింగిల్ లైన్ పెట్టుకోవచ్చు లేదంట
దీన్ని కూడా మొక్కకి మొక్క మధ్య దూరం యాభై సెంటీమీటర్లు ఉండే విధంగా విత్తనం పెట్టుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితాలు పొందేదానికి అవకాశం ఉంది డైరెక్ట్గా నాటుకునే పద్ధతిలో ఎకరానికి వచ్చేసి మనకి ఆరు వందల నుంచి ఏడు వందల గ్రాముల విత్తనం కావాల్సి ఉంటుంది అదే మనం విత్తనం ఎక్కువ వేస్ట్ కాకుండా ఉండాలనుకుంటే ప్రోట్రేలలో నారు పెంచుకొని పదహారు నుంచి పదిహేడు రోజుల వయసు ఉన్న నారుని మనం ప్రధాన పొలంలో నాటుకుంటూ సాగు చేసుకున్నట్లయితే మనం విత్తనాన్ని కూడా ఆదా చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంది మొలక శాతం పెరుగుతుంది కాబట్టి తక్కువ విత్తనంతో మనం ఈ పంటను సాగు చేసుకోవచ్చు హైబ్రిడ్ విత్తనాల మీద పెట్టే ఖర్చును కూడా మనం తగ్గించుకునే దానికి అవకాశం ఉంది ఈ రకంగా మనం ప్రోట్రేల్లో పెంచుకునే నారు పెంచుకునే పద్ధతులు అయితే ఎకరానికి వచ్చేసి రెండు నుంచి రెండు గ్రాముల విత్తనం సరిపోతుంది ఎరువుల యాజమాన్య విషయానికి కానీ వచ్చినట్లయితే ఈ జీవన ఎరువుల్ని మనం కానీ మొక్క నాటుకోవడానికి ముందు ప్రధాన పొలంలో తయారు చేసుకున్నప్పుడు వేసుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితం పొందేదానికి అవకాశం ఉంది ఈ రసాయనిక ఎరువుల విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఎకరాకు వచ్చేసి మనం ముప్పై రెండు కిలోల నత్రజని ఇరవై నాలుగు కిలోల భాసరం ఇరవై నాలుగు కిలోలు పొటాష్ ఇచ్చే ఎరువులని వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది సూటి రకాలకైతే అదే హైబ్రిడ్ రకాలను సాగు చేసుకున్నట్లయితే ఈ ఎరువులు మోతాదని ఒక యాభై శాతం పెంచుకొని ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది నత్రజన ఎరు ఎరువులో ఇరవై ఐదు శాతం బాసరం ఎరువు మొత్తం కూడా మనం పొలం తయారీలో వేసుకోవాలి మిగతా ఎరువుల్ని సమాన దఫాలుగా ప్రతి మూడు రోజులకు ఒకసారి మొక్క నాటిన లేదంటే విత్తనం నాటిన మూడు మూడు నుంచి ఐదు రోజుల నుంచి ప్రారంభించి అక్కడ నుంచి ప్రతి మూడు రోజులకు ఒకసారి కానీ ఇచ్చుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితం పొందేదానికి అవకాశం ఉంటుంది మొక్క మొలకెత్తిన తర్వాత మూడు నుంచి నాలుగు ఆలుకుల దశలో ఈ మొక్కల మీద బోరాక్స్ మందుని రెండు గ్రాముల లీటర్ నీటి కలుపుకొని వారం వ్యవధిలో రెండు సార్లు కానీ పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే మనం ఎక్కువ ఆడపూలు పొందేదానికి అవకాశం ఉంది మొక్క నాటిన తర్వాత మూడు నుంచి నాలుగు ఆకులు దశ దాటిన తర్వాత చివరిలో తుంచటం ద్వారా ఎక్కువ పక్క కొమ్మలు వచ్చేటట్టు చేసుకొని కూడా మనం ఎక్కువ కాపు పొందేదానికి అవకాశం ఉంది అయితే ఎక్కువ కాపు కాయలు తీసుకోవడం వలన కాయ సైజు తగ్గిపోయేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఒక్కొక్క మొక్కకి రెండు నుంచి మూడు కాయలు మాత్రం తీసుకున్నట్లయితే కాయ పరిమాణం బాగా ఉండి మంచి నాణ్యమైన దిగుబడి పొందేదానికి అవకాశం ఉంది ఈ మొక్కల ఎదుగుదల దశలో కూడా పరపరాగ సంపర్కం బాగా జరిగినట్లయితే కానీ ఈ కాయ అనేది బాగా తయారవుద్దు కాబట్టి మనం పురుగు మందుల్ని విచక్షణ రహితంగా వాడుకోకూడదు అదేవిధంగా పొలంలో కానీ మనం తేనె టీగల బాక్సులు మనకు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి ఒక ఎకరానికి వచ్చేసి నాలుగు నుంచి ఆరు బాక్సులు కానీ పెట్టుకున్నట్లయితే మనం ఈ పాలినేషన్ కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది సస్యరక్షణ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఆకు తొలిచే పురుగు పాము పొడ తెగులు అంటాం ఆకు మీద పాములు లాంటి చారలు ఏర్పడటం జరుగుతుంది ఇది ఎక్కువ ఆశించేదానికి అవకాశం ఉంది మనం ప్రొఫినోఫాస్ అనే మందుని రెండు మిల్లీ లీటర్ లీటర్ నీటి కలుపుకొని కానీ లేదంటే పెంకు పురుగుల నివారణకు అయితే థయోడి కార్బ్ అనే మందుని ఒక గ్రాము లీటర్ నీటి కలుపుకొని పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే వీటిని మనం సకాలంలో అరికట్టుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత కాయ ఎదుగుదల దశలో ఈ కాయల మీద పండు ఈగ ఒకటి ఆశించి ఎక్కువ నష్టం చేకూర్చేదానికి అవకాశం ఉంది ఈ విషపు ఎర్రలను తయారు చేసుకొని పొలంలో పెట్టుకోవాలి ఒక కేజీ బెల్లం లేదా చక్కెర ద్రావణంలో వంద మెలాతియాను కానీ లేదంటే క్లోరోపైరిపాస్ మందును కానీ కలుపుకొని పొలంలో అక్కడక్కడ పళ్ళాల్లో కానీ పెట్టినట్లయితే ఈ పండు ఈగ దానికి ఆకర్షించబడి దాంట్లో పడి చనిపోయేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ మధ్య మనకి ఈ పండు ఈగకు సంబంధించిన లింగాకర్షక బుట్లకు కూడా అందుబాటులో వస్తున్నాయి అటువంటి డబ్బాలను కానీ ఎకరానికి వచ్చేసి ఆరు నుంచి ఎనిమిది డబ్బాలు కానీ పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ పండు యొక్క ఉధృతిని తెలుసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా దాని సంతతిని కూడా కొంత తగ్గించుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ మలాతియాన్ లేదా క్లోరోపైరుపాస్ మందుని పైన కూడా పిచికారీ చేసుకుని కొంతవరకు ఈ పలు పండు యొక్క ఉధృతిని మనం తగ్గించుకునే దానికి అవకాశం ఉంది అలాగే ఈ వాతావరణం పొడిగా ఉన్నప్పుడు ఎండలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ రసం పీల్చే పురుగులు ఉధృత ఎక్కువ ఉండేదానికి అవకాశం ఉండి పేనుబంక కానీ లేదంటే తామర పురుగులు కానీ తెల్లదోమ కానీ ఎక్కువ ఆశించి ఈ పంటకు నష్టం చేకూర్చేదానికి అవకాశం ఉంది అటువంటి వాతావరణ పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు ముందు జాగ్రత్తగా మనం వాటి నివారణకు ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మందుని పాయింట్ ఐదు మిల్లీ లీటర్ లీటర్ నీటికి కలుపుకొని కానీ లేదంటే థయోమితాక్సామ్ అనే మందుని పాయింట్ నాలుగు గ్రాముల లీటర్ నీటికి కలుపుకొని కానీ లేదంటే ఎసిటామోప్రిడ్ అనే మందుని పాయింట్ ఐదు గ్రాముల లీటర్ నీటికి కలుపుకొని మార్చి మార్చి పిచికారీ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఈ తామర పురుగుల నివారణకి మనం ఫ్రిప్రోనిల్ అనే మందుని రెండు మిల్లీ లీటర్ల నీటి నీటికి కలుపుకొని పిచికారీ చేసుకొని కూడా నివారించుకోవచ్చు అయితే ఈ రసం పీల్చే పురుగులను మనం ఉధృతి నివారించుకోవడానికి తెల్లదోమకైతే పసుపు రంగు జిగురు పూసినట్లు అదే తామర పురుగులకైతే నీలం రంగు జిగురు పూసినట్లు ఎకరానికి ఇరవై నుంచి యాభై వరకు ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా ఈ పురుగు ఉధృతిని మనం తగ్గించుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది